করছিলে তুমি হ্যাঁ কি করছিলে কোন রুটি মুখে দিছিলে তুমি একটা কুকুরের মুখে রুটি আমার খুব খিদে পেয়েছিল চলো ঘরে চলো এসো এসো আসলে আমি ভুল করে ফেলেছি আমার ভুলের জন্য তুমি কষ্ট পেয়েছ ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করেছ কুকুরের মুখ থেকে পড়ে যাওয়া রুটি তুমি খেতে গিয়েছিলে আমার ভুল হয়ে গেছে মিষ্টি আর ভুল হবেই না কেন বলো জীবনে কখনো মেহমানদারি করিনি করব কি করে আমার কি কেউ আছে যে মেহমান হয়ে আমার ঘরে আসবে কেউ নেই কেউ নেই আমার বাবা মা মরে গেলে এই পৃথিবীতে কোনো আপনজন থাকে না জানো মিষ্টি আমি না লেখাপড়া করতাম একদিন হঠাৎ বাবা আর মা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন ব্যাস এটিম হয়ে গেলাম আমি এই পৃথিবীতে আর আপন বলে কেউ রইল না মাত্র দশ বছর বয়স ছিল আমার ভীষণ পড়াশোনা করতে ইচ্ছে করত রাস্তার লাইট পোস্টের নিচে বসে বই পড়তাম আর যখন খিদে পেত কলের পানিতে পেট ভরতে চেষ্টা করতাম কিন্তু পানি থেকে আর পেট ভরে এক টুকরো রুটির জন্য হোটেলের পাশে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতাম সেই পৃথিবীতে মানুষ ধন দৌলত টাকা পয়সা চিন্তাই করে কিন্তু জীবনে প্রথম আমি কি চিন্তাই করেছি জানো একটি রুটি সেই একটা রুটি চিন্তায় থেকে শুরু হয় আমার জীবনের পাপের কাহিনী হে কি তুমি খাচ্ছ না কেন খাওয়া শুরু করো খাও অসহায় তুমি নিজের হাতে খেতেও পারছ না জানি না কোথা থেকে এসেছ আবার কোথায় চলে যাবে তবে যতদিন আমার ঘরে থাকবে আমি কথা দিচ্ছি এরকম ভুল আমি আর কখনো করব না দাও আমি খাইয়ে দিচ্ছি তোমরা তোমরা এখানে কেন কেমনে জানি আয় পড়লাম ও মনে পড়ছে মনে পড়ছে মনে পড়ছে দরজা খোলা আসলো আয় পড়ছি কি করছিল তোমার দরজার কাছে কথা শুনছিলাম কি শুনবে তোমরা কি শুনবে এক পথ হারানো পাখির কথা কি শুনবে তোমরা সমাজের অনাদর অবহেলায় পথ থেকে ছিটকে পড়া এই সম্রাটের কথা আজ একটি অসহায় মেয়ে আশ্রয় নিয়েছে পথ থেকে ছিটকে পড়া এই সম্রাটের কাছে আমাদের কথা শোনার মানুষ কি সমাজে আছে নেই কেউ নেই যাও একবারে প্রেম পূজারের দিকে তাকাও দেখো এই বুকে কার নাম লেখা শুধু একটি নাম লেখা কবিতা 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 যাই বলো আমি তোমাকে বিয়ে করব না জানো আমি পুলিশের চাকরি করি আমার কথার অবাধ্য হলে প্রয়োজনে আমি তোমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করব কথাটা মনে রেখো তোর একটিং দেখে লোকজন কেমন হাততালি দিলে দেখেছিস হ্যাঁ পরের পালায় 
মেন বেলেনের রোলটা আমি তোকেই আরে সেটা তো পরের কথা এখন পাট গাইছি টাকাটা দেন চলে যায় আগের অনেক পাওনা আছে ইয়ে মানে বলছিলাম কি লোকমান টাকাটা আজ দিতে পারবো না তবে দু এক দিনের মধ্যে দিয়ে দেবো হ্যাঁ এখনই দিতে হবে ওভাবে বলিস না রে ভাই বড় আর্টিস্টদের অনেক কিছু সহ্য করতে হয় ও বুঝেছি বুঝেছি মাল খেতে যাবি তো দাঁড়া দাঁড়া আছে 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 তোর জন্য রেখেছি মেদর আমি খেয়ে বাকি অর্ধেক তোর জন্য রেখেছি আরে একেবারে প্রথম ঘরের মাল ড্রেসটা খুলে রেখে বোতলটা নিয়ে এই সব দুই নম্বর বাংলা মাল লোকমান খায় না তাছাড়া কাল তো আবার হাবিলদারের পার্টি করতে হবে ড্রেস খুলে লাগছে আরে লোকমান শোন কাল তোকে আমি এস আই আর পার দেব আরে ড্রেসটা খুলে রেখে যা সিনেমায় পাঠ কান্দে লাস অথচ মুখে হাসি ব্যাপারটা কি তা পুলিশ কি হচ্ছে এখানে অবৈধ মাল স্যার তুমি ধরেছ জি স্যার গুড ভেরি গুড হজর আলী এক পাঁচ চার তিন কন্ট্রোল আমি পুলিশ কমিশনার বলছি হাবিলদার ফজর আলী এক পাঁচ চার তিন এই মুহূর্তে তাকে প্রমোশন দিয়ে সাব ইন্সপেক্টর বানিয়ে দাও তুমি নিলাটিন কোচ আমার দিলা খালি ভাজি আমার আর তোমার মর্যাদা এখনো আমি দারোগার মেয়ে আর তুমি হলে সব হবে না তোমার চাইতে আমার মর্যাদা অনেক উপরে আর নাস্তাও খাবে সেই মোতাবে কি ব্যাপার সকালবেলা ফুলের মালা হাতে আপনার প্রমোশন হয়েছে স্যার আপনি এখন জলদি চলেন স্যার আজ আপনাকে এস আই এর ব্যাচ পড়ানো হবে ডিম্পোজটা খায় যাও ফজর আলী ডিম্পোজ খায় না সম্রাট সম্রাটের বাসা মুখ সামনে কথা বল তুই মরে সক্ষ গুড়াও কা তুই হরবি লাগি
কোনোদিন যদি এই ধরনের কথা শুনি তাহলে মেরে বিদায় করব না একদম জানে মেরে ফেলব এই মহল্লার সবার সামনে তুই মরে মারত মুড়িও দেখতে লমু ওই বুলবুড়ে বইয়ের মধ্যে লাগিয়ে থাকাও কেমনে মোর নাম রমজান 